Sırada huzurun mesajı okunacak. Ben bu mesajı önce İngilizce olarak okuyacağım. Ardından Türkçe'ye tercüme ed edeceğim. Onun arkasından bir özetini Tahir Nedim Sap sizlerle paylaşacak. Huzurun mesajını okuyacağım. <coughs> Dear members of Ahmadiyya Muslim Jamaat Turkey, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am very pleased that you are holding your Jalsa Salana on the 16th and 17th September 2017. It is my prayer. May Allah bless your Jalsa with great success. And may all the participants gain immense spiritual benefits and countless blessings from this unique religious gathering. You should keep in mind that the Jalsa Salana of the Ahmadiyya Muslim Jamaat is not an ordinary worldly event or a fair or festival. Its sole aim is for the members of the Jamaat to achieve closeness to Allah, to advance in religious knowledge and understanding, to bring about virtuous changes in your lives and to integrate them into your everyday affairs, to safeguard yourselves from the desires and futilities of this finite world, to enhance the relationship of love, affection and brotherhood within the Jamaat and also among your fellow human beings, to strive to fulfill these noble tasks with all your abilities and capabilities, and finally to make a promise to spread the peaceful message of Islam to every corner of the earth. For the achievement of these worthy aims, Allah Almighty has favored the Jamaat with the divine institution of Khilafat Ahmadiyya, and therefore the progress of the Jamaat, the revival of true Islam, and indeed the establishment of world peace are all inherently linked to the institution of Khilafat. Therefore, I call upon the members of the Jamaat of Turkey to always remain dedicated and loyal to Khilafat Ahmadiyya. We Ahmadis are very fortunate that Allah has bestowed upon us the guidance of the promised Messiah, who revived Islam and represented to us the teachings of Allah and the Prophet in their original essence and purity. He enjoined us to offer bed and abide by its conditions and strive fully to attain the high standards expected of members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Therefore, as members of the Jamaat of the Promised Messiah, والسلام, you should always act in accordance with his teachings by conducting yourselves in the best manner as sincere and good Ahmadi Muslims in all your deeds and actions and in, every, and in being especially kind, considerate and caring to others. Moreover, you should behave as model and loyal citizens of the country you live in and display love for your nation. This is because it is a fundamental teaching of our Holy Prophet Muhammad وسلم, that love of one's country is an integral part of one's faith. You should listen regularly to my Friday sermons, preferably live and my addresses and speeches at other important functions and events. I urge you to watch MTA often and also encourage your family, especially your children, to do so as well. By viewing the many types of MTA programs, your knowledge of the beauties of Islam and the truth of Ahmadiyyat will be much increased and enriched. You should offer your five daily prayers regularly and in, con in congregation and maintain the remembrance of Allah, our Creator, constantly within your hearts. You should act with fairness, honesty and justice in your daily activities and you should readily offer financial sacrifices in the cause of the Jamaat and thereby gain the select blessings of Allah. Preaching is important for every Ahmadi and setting your own righteous example is essential in the success of your tabligh efforts. So if your actions are in true accord with the teachings of Islam 
and your every word and deed conforms with the dictates of the Holy Quran and you behave and you behave in the shape and form that the promised Messiah والسلام, desired then this will become a wonderful means of conveying the message of Ahmadiyyat to the people not only of Turkey but indeed the whole world may Allah bless your Jalsa Salana with great success and enable all of you to progress greatly in taqwa and increase in spiritual status. May Allah enable you to bring about a real transformation in your lives towards more piety, honorable behavior, and service of Islam and humanity. May Allah bless you all. Wassalam, Mirza Masroor Ahmed, Khalifatul Masih the fifth. Şimdi bu huzurun mesajın Türkçe tercümesini bir taraftan okuyarak yapacağım. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Türkiye cemaatin değerli üyeleri Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok mutluyum ki sizler 16-17 Eylül tarihinde casa salanınızı kutluyorsunuz. Doğam şudur ki Allah sizin bu casanızı başarılar lütfetsin ve tüm katılanlar büyük manevi faydalar elde etsinler ve son ve bu kendi bu çok özel calsada sonsuz e, bereketler toplayıp gitsinler. Unutmamalısınız ki calsa Ahmedi cemaatin calsası bir dünyevi bir eğlence değildir. Bunun tek ve tek amacı Allah'a yaklaşmaktır. Dini ilimleri elde etmektir kendilerinde takva geliştirmektir ve bunu günlük hayatımızın bir parçası hale getirmektir. Kendinizi dünyevi arzulardan kurtarmaktır ve bu fani dünyanın işlerinden uzaklaştırmaktır. Sevgi ve aşk ve kardeşlik geliştirmektir cemaatin içerisinde ve diğer insanlarla da ve bütün bu değerli işleri yapmak için tüm gayretinizi göstermek için bir altyapı oluşturmaktır. Ve en son olarak da bir söz vermek ki İslamiyet'in mesajını bütün dünyaya yayacaksınız. Bütün şu değerli amaçları elde etmek için Allahu Teala cemaatimizi çok e, bir ilahi bir hilafet bahşetmiştir. Ve cemaatin her tür ilerleyişi ve İslamiyet'in ihyası kesinlikle bu hilafete bağlıdır. Hilafetle bağlı kalmaya bağlıdır. Dolayısıyla ben tüm Ahmedi cemaat üyelerine sesleniyorum ki her zaman hilafet Ahmediye bağlı kalsınlar. Biz Ahmediler çok şanslıyız ki Allahu Teala bize vaat edilen Mesih vasıtasıyla hidayet gönderdi. O İslamiyeti yeniden ihya etti ve bize Allah ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisini bir daha öğretti. Asıl haliyle bir daha öğretti. Bize biatı çağırdı ve biatın şartlarıyla yaşamaya davet etti. Dolayısıyla Ahmedi cemaatin üyeleri olarak siz her zaman bu şekilde davranmalısınız. En güzel ve en içten şekilde iyi Ahmediler olarak tüm hareketlerinizde ve özellikle diğer insanlara karşı nezaket, sevgi, merhametle yaklaşmalısınız. Kendinizi bir örnek bir örnek olarak davranmak zorundasınız ve aynı zamanda ülkenizin ülkenize bağlı, ülkenize e, hainlik yapmayan birer vatandaş gibi davranmalısınız. Çünkü Peygamber Efendimizin bir kavlidir ki sallallahu aleyhi ve sellem ki ülkenin sevgisi imanın bir parçasıdır. Benim cuma hutbelerimi hiç kaçırmadan dinlemelisiniz. Ve diğer konuşmalarımı da. Sizi sürekli MT'ye izlemeye davet ediyorum. Ailenizle beraber ve özellikle çocuklarınızla. Bu MTA programları izleyince sizin dini bilginiz de artacaktır ve İslamiyet'in güzelliği ve Ahmediyet'in doğruluğu konusunda birçok bir bilgi edineceksiniz. Beş vakit namaz kılmak hatta bunlara cemaatle beraber konu, e, kılmak konusunda son derece titiz olmalısınız. Allah'a hep hatırlamalısınız kalbinizde ve hep insaflı davranıp 
e, dürüst ve insaflı davra davranmalısınız. Her tür mali fedakarlıktan hiçbir mali fedakarlıktan kaçınmamalısınız ki Allahu Teala'ya yakınlaşın, yakınlaşasınız. Tebliğ her ahmedi için son derece önemlidir. Ve sizin kendi örneğiniz burada yardımcınız olacaktır. Dolayısıyla eğer sizin amelleriniz İslamiyete uygunsa ve her kavliniz ve fiiliniz İslamiyete uygunsa, Kur'an-ı Kerim'e uygunsa ve siz vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği öğretisine uygun davranıyorsanız, böyle yaparsanız eğer bu, bu mesajı yaymak için en güçlü silahınız olacaktır. Sadece Türkiye'deki insanlara değil, bütün dünyadaki insanlar için. Allahu Teala bu calsanızı büyük başarılar lütfetsin ve size takva da ilerlemeye lütfetsin. Maneviyatınızı geliştirsin. Kendinizde bir hakiki değişiklik yaratmaya size yardımcınız olsun. Ve İslamiyete hizmet verme konusunda da yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Vesselam Mirza Mesul Rahmetullahi Fatihatul Mesih.